皆さんこんにちは日本相撲協会を背負って立つことが期待されている元横綱稀勢の里その稀勢の里が親方を務める二所の関部屋今回は二所の関部屋で起きた不祥事女性へのナンパ大野里の優勝について紹介します二所の関部屋では看板力士が未成年の若い種に飲酒を強要するなどの悪質ないじめを行い親方がが隠蔽に走るという事態ままでもが生じててしまっています昨年3月に一部の弟子たちが初土俵を踏んだ番付外の創生山19号いじめ出したといいますその頃から大野里が調子に乗り先頭に立っていじめをエスカレートさせていったそうです昨年5月に初土俵を踏んだばかりの大野里は早くも幕内の西前頭5枚目所属する二所の関部屋だけでなく各界全体の期待を背負う大気となっています特にひどいのは創生山が風呂に入っている時に大野里が後から酒を携えやってきて「風呂場で飲め」と強要し未成年の創生山は断りきれず大量の酒を飲まされます創生山が酔いつぶれると大野里はその様子を面白がって笑っているそうです当然部屋で暮らす者たちは大野里のいじめを把握しており二所の席親方も遅まきながらどこかで事態に気がついたというのですがこれまで問題は放置されていましたそんな中週刊誌が5月に二所の関部屋に所属する新小結びの大野里が同部屋の序の口で20歳未満の創生山をいじめ飲酒を強要していた疑惑を報じますこの疑惑を報じるにあたり週刊誌は4月16日に教会に電話をかけて口頭で事実関係の問い合わせを行っているのですが音沙汰がなかったため19日にもう一度書面で詳細な質問を送ると教会は週末の休日を挟んだ後の同22日慌てて大野里と創生山が飲酒をしていた事実のみを認める旨を発表したのですただ教会のこの発表はさまざまな点で問題がありまずいじめや強要があったのかどうかという最も重要なことに一切触れておらず事実関係を曖昧にしたまま二所の関部屋における隠蔽を手助けしています取材をかけた後あまりに早急な発表が行われたことも不自然ですよね本来であれば教会は二所の関部屋の全員に聞き取り調査を行うべきですが全くそうはなっていなかったようですなぜ二所の関部屋はこのように統制が取れなくなっているのでしょうか原因の一つとしてマネージャーを務める前田和樹氏の存在があるといいます前田氏は一風変わった経歴の持ち主でまずは高校中退後高田川部屋に入門して12年間相撲を取っていました16年に幕下で引退してからは不動産会社などで働きながらファイナンシャルプランナーの資格を取得しています再び各界へと戻ってきたのは二所の関親方との関係がきっかけでいつの間にやら距離を縮め気がついたら部屋のマネージャーを任されていました22年にはその年の6月に新設された部屋の所在地である茨城県稲敷郡阿見町とアドバイザリー契約を結んでもいます部屋と阿見町を結ぶパイプ役を担うという世にも珍しい契約内容になっていたといいます抜け目のなさの塊である前田氏は弟子たちのあらゆる行いを二所の関親方に告げ口する役割を務めていますその一方でお上についての親方の愚痴を聞いてあげることもあり親方からすれば頼りになる存在ですがあまりにも前田氏が自身の好き嫌いをもとに話をするので部屋の人間関係がぐちゃぐちゃになってしまっているといいます二所の関部屋にはまだまだ疑惑があり同部屋の去る20歳未満の人物が埼玉県に住む20代の女性を SNS 上でナンパしのみに誘っているそうですこの人物は女性を誘う際近い将来の横綱候補と呼ばれる大野里との仲の良さをアピールしておりさらに悪質なのはナンパをするにあたって自らの誕生日を偽りもうすぐ20歳になるからおおむね飲酒は大丈夫だと SNS 上に嘘をついた文面まで残していたことです二所の関部屋での酒関連の話題が収まらないですねそんな不祥事で話題になっている大野里ですが大相撲夏場所は千秋楽の5月26日12勝3敗の成績で初優勝を果たしています初土俵から7場所目での初優勝は幕下付け出しの力士としては最も早い記録となります
夏場所は14日目を終え3敗で大野里がトップに立ち星の差1つの4敗で琴桜豊昇龍の大関2人と関脇全頭筆頭の大栄翔の4人が追っていましたが大野里は関脇と対戦し相手の得意な突き押しにもひるまず前に出て押し出しで勝ち12勝3敗として初優勝を果たしました大野里は今場所からちょんまげを言ったばかりで先場所新入幕優勝を果たした武尊富士に続いて大胃腸を祝えない力士の優勝となり日本相撲協会では初めてのことだとしています幕下付け出しでデビューした力士のうち初土俵からの優勝がこれまで最も早かったのは元横綱輪島の15場所目で7場所目の大野里は大幅に記録を更新しましたまた初土俵から7場所目での初優勝は優勝制度ができた明治42年以降武尊富士の10場所目を抜いて最も早い記録となりました大野里は新三役として臨んだ今場所立ち合いでの力強い当たりと右を差してからの一気の攻めを持ち味に初日に横綱照ノ富士を破ると大関琴桜や霧島にも勝つなど白星を重ねましたそして10日目に平幕の豪の山に勝って勝ち越しを決めると14日目には3場所連続となる11勝目を挙げて単独トップに立ちました今場所は横綱照ノ富士や貴景勝霧島の2人の大関など三役以上の力士の球場が相次いだ中将来の横綱とも期待される23歳がその実力を示しました優勝した大野里は目に涙を浮かべながら支度部屋に戻り優勝したんだなと実感が湧いた優勝はずっと意識していた15日間は長かったが最高の結果で終われてよかったと喜びを語っています優勝インタビューでは初場所と春場所で惜しいところまで行ったが優勝できなかった初場所から幕内での優勝が夢から目標に変わりその目標を達成できて嬉しい昨日親方からは優勝しても喜ぶなと言われたので冷静にということを意識していた去年夏場所でデビューして1年後に幕内で優勝することは想像していなかったので嬉しい優勝する姿を石川県の方に見せられて嬉しい強いお相撲さんになっていきたいと力強く素直な思いを話していますいかがだったでしょうか今回は二所の関部屋で起きた不祥事女性へのナンパ大野里の優勝について紹介しました実力はあるのにこのような不祥事で評価が下がってしまうのはもったいないですね最後までご視聴していただきありがとうございましたコメントを残してくれると嬉しいですチャンネル登録高評価もぜひお願いいたしますそれではまた。